համահայկական աշխարագրական ասոցիացիան եւ ավրորա մրցանակը ներկայացնում են Ես տիրոջ սпасаվորն եմ թողամեն բան նրա կամփով լինի խոնարհությունն է սա երևի չգիտեմ Ավրորա համաշխարային մարտասիրական մրցանակը պաշտոնապես մեկնարկել է 2015 թվականին նյու Յորքում Իմքում հայոց ցեղասպանության տարիների խիզախության ու գոյա պայքարի ոգեշնչող պատմություններն են։ Մրցանակը անվանվել է Արշալ Լուիս Մարտիկանյանի անունով, ով դառնալով հայոց ցեղասպանության ականատեսը, փրկվելով ստրկությունից, երկրից երկիր տեղափոխվելով ի վերջո հասել է միացյալ նահանգներ։ Նա վերցրել է Ավրորա Մարտիկանյան անունը եւ գրել հոշոտված Հայաստան գիրքը, որը պատմում է նրա վերապրած սարսափելի իրադարձությունների մասին։ Այս գիրքը հետագայում հիմք ծառայեց մի ֆիլմի համար, որի գլխավոր դերակատարն Ավրորան է։ Տարիներ շարունակ այս ֆիլմը մեծ ճանաչում գտավ միացյալ նահանգներում եւ հսկայական դեր խաղաց հայոց ցեղասպանության մասին իրազեկման գործում։ Ավրորա մրցանակը մարտասիրական նախաձեռնության նախագծերից մեկն է միայն։ Մրցանակը նպատակ ունի լույսը փրելու այն հերոսական ջանքերին, որոնք թե պետք հաճախ են մնում աննկատ, բայց ավելի լուսավոր են դարձնում դժվարության մեջ գտնվողների կյանքը։ Ավրորա մրցանակը շնորհվում է ամեն տարի հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Դափնեկիրը ստանում է 100000 դոլարի պարքև եւ բացառի քնարավորություն շարունակելու նվիրատվության շղթան 1 միլիոն դոլարի մրցանակի ներկայացնելով իրեն ոգեշնչած կազմակերպություններին։ Ավրորա մրցանակը Վարդան Գրեգորյանի, Նուբաշ Աֆեյանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի մարտասիրական ձեռնարկն է։ Ճրագ խավարում Խավարը չի կարող ցրել խավարը։ Միայն դույսը կարող է անել դա։ Ատելությունը չի կարող հեռացնել ատելությունը։ Միայն սերը կարող է անել դա։ Մարտին Լյութեր Քինգը։ Ունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին հազարավոր մարդկանց այդ թվում 30000 երեխաների կյանք փրկած Ավրորա մարտասիրական մրցանակի առաջին դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկից են մեկ տարի անց կրկին Հայաստանում է։ Նրան ուղեկցում էին իր փրկած երեխաներից երկուսը եւ Մարի Էլենը, ով թողնելով իր գործունեությունը միացել է Մարգարիտ Բարանկից էին, աջակցելու նրան բոլոր ձեռնարկներում։ Երախտապարտ հայ ժողովրդին սրտան շնորակալություն ձեր անհավանական քաջության համար այո սերը միշտ հաղթում է մարգարիտ բարանկից է Այո ցեղասպանության թանգարանում տեսային տարապանքը որ հայ ժողովուրդն ապրել է ինքս ինձ ասացի որ այս ժողովուրդը թույլ չտվեց իրեն խորտակեն ու ոտնահարեն նա կանգուն մնաց ժողովուրդը կանգուն մնաց չնայած այն ամենին ինչ ես տեսա մտածեցի որ միշտ էլ կարող ենք կանգուն մնալ միշտ էլ կարող ենք վերածնվել ես ունեցամ իս գացողություն ինչպես սուրբ բողոսներ ասում ով մա ուր է քո հաղթանակը իհարկե այդ թանգարանում ունեի կարեկ ցանկ տխրություն զայրույթ իրական զայրույթ մտածում էի ինչպես կարող է աստծո կերպարանքով ստեղծված մարդը համարձակվել տանջանք պատճառել մյուսին։ Միև նույն ժամանակ մարկարեությամբ պես մի բան կա, մարդիկ կան, որ ոդքի են կանգնում։ Կա Ավրորա Մարդիգանյանը, որ փրկվելուց հետո իր արած մեծ գործերից ստացած գումարը տվեց կարիքավորներին։ Զայրույթ էր, բայց նաև հպարտության մեծ գացողություն կանգուն ազգի համար, որ վերակառուցեց իր երկիրը։ Երբ կինը շարժվում է, աշխարն է շարժվում։ Մարգարիտ Բարանկից է։ Ah, 
Aquí entró en un de Salta la Salta la la Հայաստանյան իմ ճամփորդությունն նաներ էվակայելի է, այստեղ գեղեցիկ է ոչ միայն բնությունը, այլ նաև մարդիկ։ Կորիսում ակսել բակունցի թանգարանից դուրս գալիս հանդիպեցի դպրոցականների։ Նրանք այնքան պարզ ու բարի էին, ինձ ողջունեցին իմ սիրելի երկերից մեկով, ես պարզապես ցնցված էի։ Հորիսի թատրոնում կայացավ հանդիպում, որի ընթացքում դիտեցինք ավրորայի ազդեցությունը վիլմը։ Հուզի չեր, մարդկանց աչկերում ես կարեք ծանք տեսա, ու մեկ անգամ եվս հասկացա, որ հայերը ոգնության ձերկ մ Ասում են, որ բարին չի շտապում, միայն չարն է շտապում, իսկ ես չեմ շտապում, աստո սիրո հավերժության մեջ եմ ապրում։ Մարգրիտ բարանքից է։ Seigneur, Seigneur, tu nous comble de joie. 
Հայաստանյան ու Արցախյան հանդիպումներից հասկացա, որ Ավրորա մրցանակի միջոցով աստված ինձ ասում էր, մեգի, սա քո առակելությունը չէ, սա իմն է, ես կեզ վստահում եմ ու կեզ հնարավորությում կտամ թողամեն բան նրա կամքով լինի։ երբ սուրպ հազանչեցոց եկեղեցում հրեշտակի թևերով երեխաները մոտեցանինց նորից համոզվեցի, որ երեխաներն իմ պահապան հրեշտակներն են։ Եթե այսօր ապրում եմ, դա նրանց շնոր հիվ է ու միշտ կոչում Հետք է խոստովան եմ, որ երբ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, հասկանում եմ, որ այն ինչ ես անում եմ, սովորական մի բան է։ Այդ դեպքում ինչու են մարդիկ կարծում, թե ես սուպեր կին եմ, չէ որ յուրականչուր կնոչ մորդերը պաշտպանելն է։ Ես զարմանում եմ, թե ինչու այն ինչ սովորական է, ինչ որ ժամանակ դարնում է արտասովոր, երբ եմ ընուզում եմ ասել, մի եղեքի արվել ինձ հետ, ինչու, կարծում էի, որ սովորական գործեր եմ անում, իհարկե երջանիք եմ, որ մարդիկ ինձ ճանաչում են, բայց զարմանում եմ, որ նրանք կարծում են, թե աներևակայելի գործեր եմ անում, ոչ, ես ընդամենը հավատարիմ 
but be careful <laughs> not to exaggerate. <laughs> Gumru Tarchunyan Tana, Amen in Jain Kanta Pavoricher, Im Gats Munkner Kura Tretzim Bana Kanutunas, Yes Yura Kanchuri Yere Haimech, Im Yere Hain Tessa, Al Ker Pasat, Mayra Kamper Krankskatsi. Barutian Sair Mere Pantrek Manuk Neri Mech, Margarit Barankitse. Մեզ համար մեծ պատիվ էր հյուր ընկալվել հայ առաքելական եկեղեցու առաջ նորթի կողմից։ Մայր տաճարում մասնակցեցին Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնի արիթով մատուցված սուրբ պատարակին։ Այստեղ ես ունեցամ ի զգացողություն, որ դժվար է բացատրել, չէ որ ես մի վայրում էի, որտեղ դարեր առաջ առաջինն են ընդունել քրիստոնեությունը։ Ես Հայաստանի իշխանություններից խնդրել եմ հայկական անձնագիր։ Խնդրանքը զբոլորովին կատակ չէ։ Գիտեք, ես հիմա քաղաքացիություն չունեմ, երկիր չունեմ եւ առաջին ազգը որ հասկացավ ինձ հայերն էին։ Քանի որ Հայաստանը կանչեց ինձ հրաշալի անձանց հետ միասին, կտրելու լրության ու անտարբերության շղթաները, բարձրաձայնելու մեր տարապանքի մասին։ Երբ փախստականների ճամբարում էինք, Ավրորա մրցանակի միջոցով Հայաստանն այս աշխարում ինձ մի տեղ տվեց։ Ինձ մի պատվանդանի վրա կանգնեցրեց գնահատելով այն ամեն ինչ արել էի մարդկության համար, կարևորագույն արժեքներն արթնացնելու համար։ Ու փաստորեն միակազգը, որ ճանաչեց ու հասկացավ բարակելությունս, հայերն էին։ Աստծո տված շնորհը պահպանել հողը։ Հայաստանում ակն հայտ է։ Մարգարիտ Բարանկիցը։ Նիշը, դա իսկ ապես մեծ պատիվ է։ Այստեղ խոսքերն ավել լորդ են։ Ախր դա մեծ համարցակություն է, իմ նկարը նամականիշի վրա տեղադրել։ Ուրեմ ունգուցը կարող եմ նաև անձնագիր ստանալ, ու ինձ այս ընտանիքի անդամը զգալ։ Իհարկե է դերևս անցյալ տարվա ապրիլի 24-ից է սիրտս այդպես ջերմացած Հայաստանի հանդեպ։ Երբ անցյալ տարվա ամանորյա մաղթանքների 3-ոյի ընթացքում երկու մեի քես համար Հայաստան երկը Հայաստան անվան փոխարեն Բուրունդի է իր երկում ներողություն խնդրելով ներկաներից։ Կարծում էի թե այդ անմորանալի ամսաթվից ապրիլի 24-ից ի վեր արդեն մի մեծ կապ ստեղծվեց։ Չէ որ 2015-ի ապրիլի 24-ին էր որ ամեն ինչ կորցրի ու էլ չվերադարձա իմ երկիր։ Դա պատահական չէ։ Երկարացրեք ձեր կյանքը երախտապարտ լինելով։ Մարգարիտ Բարանկիցը։ Ես 